Salut les égarés Aujourd'hui, direction le Pleistocène à la rencontre des mammouths. Enfin, plus précisément, du mammouth laineux. Les mammouths, on les connaît tous. Ils sont reconnaissables à leur grosse tête, leur défense parfois impressionnante, leur corps massif, soutenu par quatre pattes en forme de pilier terminé par cinq doigts. Le genre compte entre 9 et 15 espèces selon les sources. Et il s'agit donc d'un groupe d'éléphantidés partis d'Afrique pour se disperser en Eurasie, puis en Amérique du Nord durant le Pléistocène inférieur. La plupart des espèces de mammouths se sont éteintes il y a quelques 15 000 à 12 000 ans aux portes de l'Holocène, l'époque actuelle qui recouvre les derniers 10 000 ans. Les premières découvertes de restes de mammouths ont eu lieu à la fin du XVIIIe siècle, en Amérique et en Sibérie par exemple. Sibérie où les premiers mammouths congelés ont été retrouvés en 1799. Ces mammouths congelés sont des mammouths laineux, Mammutus primigenius en bon français. Et c'est donc une espèce qui s'est adaptée au froid des périodes glaciaires et il serait apparu autour de 600 000 ans alors que débute la période glaciaire de Guns. Ses oreilles sont courtes, la queue aussi et il a même un clapet anal qui lui est apparu. Et oui. Avec les découvertes exceptionnelles qui ont été réalisées et les travaux génétiques menés, on sait qu'il possédait une couche de graisse d'environ 8 cm, une couche de peau d'environ 2 cm et trois types de poils différents, les poils externes pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre de longueur. Les sinus sont très développés également, autre adaptation à la respiration en grande quantité d'un air froid. On pense que leur grande défense pouvait servir à gratter la neige à la recherche de nourriture, mais il ne semble pas que ça ait pu être leur unique fonction. Cette espèce semble s'être éteinte autour de 10 000 ans. L'espèce a donc survécu à 4 périodes glaciaires et 3 périodes interglaciaires. On suppose que leur disparition est due au réchauffement climatique d'entre 13 000 et 8 000 ans, plus 6 degrés tout de même, ainsi qu'à la modification de leur écosystème qui a vu les steppes disparaître pour laisser place à des forêts de conifères. On pense parfois aussi que l'homme, avec un grand H, aurait pu jouer un rôle. Il semble d'ailleurs qu'Homo erectus mangeait déjà du mammouth. Mais le chassait-il seulement La place de l'homme dans l'extinction des mammouths ne fait pas encore consensus et le débat reste donc ouvert. Le mammouth laineux vivait donc dans un climat froid, côtoyant des reines, bisons du Pléistocène, des rhinocéros laineux, des lions des cavernes, des tétras, des carcajous et j'en passe, et évoluait dans ce qui s'apparentait à une sorte de toundra avec nombre de végétaux bas et graminés, etc., etc. Ces mammouths adaptés au grand froid nous ont laissé des individus exceptionnellement préservés, congelés dans la glace sous le permafrost sibérien et nous donnent une vision plus que détaillé de ce à quoi ressemblaient les animaux de cette espèce. Même s'ils paraissent quelque peu fripés ou desséchés, la peau, les muscles, les organes, les restes de nourriture parfois, les poils, les vaisseaux sanguins, etc. Tout cela est particulièrement bien préservé et nous donne une idée plutôt complète du fonctionnement de l'animal, de ce dont il se nourrissait, de son âge probable, et j'en passe. Quelques bébés mammouths ont été retrouvés également, notamment Dima en 1977 et Chroma en 2009, et un grand nombre de spécimens plus âgés ont également été mis au jour. Ce qui a permis cette congélation ou préservation exceptionnelle, c'est le fait que les animaux ont probablement été rapidement recouverts d'un liquide gelé, eau ou boue par exemple, en gelant par-dessus la carcasse, cette couche a protégé l'animal mort durant des dizaines de milliers d'années d'une trop grande putréfaction, bien que celle-ci ait eu lieu entre la mort du mammouth et son recouvrement. Alors, qu'il se soit retrouvé piégé dans un marais recouvert par des sables mouvants, transporté en grand nombre lors d'une crue soudaine, ou passé à travers une couche de glace trop fine pour supporter leur poids, des mammouths laineux nous sont parvenus accompagnés de tout un flot d'informations permettant aux chercheurs d'effectuer un travail rare en paléontologie. Des restes comme ceux-ci sont plus qu'exceptionnels, 
ils sont extrêmement rares dans le registre fossile, bien qu'on ne puisse pas appeler un mammouth congelé un fossile à proprement parler. Parmi ces animaux retrouvés congelés, nous avons le bébé Liuba, retrouvé en 2007 dans la péninsule Yamal en Sibérie et qui a été étudié et scanné à la faculté de médecine de l'université de Jiki à Tokyo. Des échantillons de tissus ont été envoyés aux Pays-Bas où l'animal a été daté d'environ 40 000 ans. Il était à âgé d'un ou deux mois, avait mangé des excréments d'adultes comme le font les éléphantaux aujourd'hui pour absorber la flore intestinale de leur mère, et l'on a su aussi grâce à lui qu'une couche de graisse formait une bosse à l'arrière du cou, peut-être servait-elle à la régulation de la température du corps. Mais alors, tous ces mammouths congelés, très bien préservés, ça ne donnerait pas quelques idées Comme, euh, par exemple, euh, les clonés Ouais, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, au même titre que le clonage de dinosaures dans Jurassic Park. Des chercheurs espèrent un jour pouvoir cloner un mammouth, enfin un ersatz de mammouth, étant donné qu'il faudra y inclure le patrimoine génétique d'une femelle éléphant d'Asie qui, hypothétiquement, porterait l'embryon en elle après fécondation in vitro. Ainsi, en 2018, un nouveau test sur des noyaux de cellules du mammouth Yukia, daté d'il y a environ 28 000 ans, ont été réalisés par Yamagata et al. L'étude étant parue en 2019, elle nous montre comment ces noyaux se sont réactivés dans des cellules de souris. Dans un premier temps, il a fallu interpréter les noyaux comme étant bien ceux des cellules du mammouth en comparant les correspondances génomiques avec d'autres éléphantidés, puis de statuer sur la « pureté » entre guillemets de ceux-ci, en déterminant qu'aucune pollution environnementale ne s'y était immiscée. Se servant de noyaux de cellules d'éléphants actuels comme groupe contrôle, les ovocytes de souris ont été inséminés avec ces deux groupes de noyaux. Et des noyaux de mammouth ont réagi aux incorporations d'histones, à l'assemblage de la broche, à une formation pronucléaire partielle. Bien entendu, il s'est révélé que les noyaux étaient tout de même fortement altérés, mais les réactions qui en ont été obtenues lors de l'étude pourraient laisser envisager que la possibilité de la réplication et la transcription de l'ADN pourraient être induites dans les noyaux de mammouth, favorisant le développement d'embryons à partir de noyaux moins endommagés. Les chercheurs concluent en disant que même si pour le moment on n'est pas permis de cloner le mammouth grâce à la technologie actuelle, l'approche qu'ils ont eue ouvrirait la voie à l'évaluation des activités biologiques des noyaux de cellules d'espèces animales éteintes. On est donc loin de faire revivre le mammouth. Désolé pour tous ceux qui avaient encore cet espoir. Mais historiquement parlant, on est passé pas loin de croiser des mammouths. Des individus de l'espèce Primigenius semblent avoir résisté à l'extinction sur une île de Sibérie, l'île Wrangel. Enfin, quand je dis qu'ils ont résisté à l'extinction, c'était jusqu'à il y a environ 1700 ans avant Jésus-Christ. Ces animaux se sont adaptés à la vie sur une île et ont donc subi ce que l'on appelle le nanisme insulaire. Ce nanisme insulaire est un phénomène évolutif qui, par la pression environnementale qui impose la vie sur une île, va voir les individus d'une population d'animaux de grande taille ou non devenir de plus en plus petits au fil des générations. A l'inverse, on a le gigantisme insulaire qui est un phénomène inverse. Deux fois inverse, franchement bravo. Les mammouths de l'île Wrangel ont donc subi ce phénomène car l'île, avant d'être une île, était rattachée à la Sibérie jusqu'à il y a environ 10 000 ans, la montée des eaux finissant par séparer cette bande de terre du reste de la Sibérie. Ces petits mammouths n'étaient pas plus hauts qu'un homme. Ridicule, n'est-ce pas Surtout quand on voit que certaines espèces pouvaient atteindre les 5 mètres au garrot. Une autre population de mammouths moins connue a vécu jusqu'à 6000 ans avant Jésus-Christ sur l'île Saint-Paul en Alaska. Un peu plus et on se tapait des mammouths. Voilà les égarés, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris des choses, que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Les sources se trouvent en description. Bye à vous